Buz Dünyası'na hoş geldiniz. Güneş sistemimizdeki, özellikle dünyamızdaki buz bölgelerini gezeceğiz. Uluslararası kutup yılı, kutuplardaki değişimleri ve bunların nedenlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Biz bugün dünyadaki buz kütleleri ve güneş sistemimizdeki diğer buz dünyalarını inceleyeceğiz ve kutupların neden değişmekte olduğunu inceleyeceğiz. Böylece gelecekte dünyamızda buzun oynayacağı rolü anlamaya çalışacağız. Dünyanın iki kutup noktası vardır. Dünyanın kuzeyini kaplayan kısım Kuzey Kutup bölgesidir. Burası etrafı kara ile çevrili kocaman buz kaplı okyanustur. Denizaltılar bu buz kaplı okyanusun altında kolaylıkla seyahat edebilirler. Son çalışmalar bu buz örtüsünde sürekli bir incelme ve erimenin başladığını göstermektedir. Yazın bir grup denizci Kuzey Kutbu'na çıktılar. Bu yüzyılın ortasına geldiğimizde yaz mevsiminin sonlarına doğru Kuzey Kutbu'nda hiç buz kalmaması gibi bir olasılık bulunmaktadır. Kuzey Kutup bölgesinde önemli değişiklikler olurken, bilim adamları da bu değişiklikleri yakından izlemektedirler. Dünyamızın Güney Kutbu'nda geniş bir buz kütlesi, Güney Okyanusu tarafından çevrelenen Antarktika kıtasının üzerini kaplamaktadır. Herhangi bir kara parçasıyla bölünmemiş ve her daim kuvvetli rüzgarların estiği bu okyanusu geçerek, Antarktika'ya yapılacak olan bir yolculuk, dünya üzerindeki en zorlu okyanus yolculuklarından biridir. Buzullar adı verilen büyük buz nehirleri, Antarktika'nın iç kesimlerindeki buz kütlesini eriterek, kıtanın kıyısından denize dökülürler. Dünya üzerinde keşfedilmemiş son kara parçalarının bir kısmı, buradaki buzdan battaniyenin altında kalmıştır. Buzların içerisinde görünen dağların, hatta volkanların, zirveleri, altta kalmış zengin coğrafyanın ipuçlarını verir. Özel araçlar iki buçuk kilometrelik buzu delerek bu kayıp dünyaya bir göz atmamıza olanak sağlıyor. Burası dağların hatta göl ve nehirlerin olduğu Amerika Birleşik Devletleri kadar büyük bir kara parçasıdır. Antarktika'da bulunan bu kuru vadide rüzgar döngüleri ve dağlar buzların yığılmasını önlemiş. Burada binlerce yıldır pek az değişmiş bakir bir arazi üzerinde yürüyebiliyoruz. Buzlarla kuşatılmış tek gezegenin dünya olmadığını biliyoruz. Burası Antarktika'ya benziyor ama aslında Mars. Mars'ta milyonlarca yıldır buzul çağının egemenliği altında olan soğuk, kuru vadiyi görüyorsunuz. Mars gezegeninin kutuplarında su ve karbondioksitten oluşmuş buz yığınları bulunmaktadır. Geniş ve katmanlı buz kütleleri uzun zamana yayılmış düzenli değişim döngülerinin göstergesidir. 2008 yılında Phoenix uzay gemisi Mars'ın kuzeyine başarılı bir iniş yaptı. Kışın yaklaşması nedeniyle başlamış olan kar yağışını saptadı. Aynı zamanda Mars üzerindeki mikrobiyel hayatın varlığını kolaylaştıran kimyasal bileşenleri ortaya çıkardı. Nukleus kuyruklu yıldızı yaklaşık 160 km uzunluğunda. Toz ile kaplı, buzdan bir top görünümündedir. Güneşe yaklaştıkça buz, arkasında büyük bir iz bırakarak buharlaşır. Bilim adamları ilk zamanlarda dünya üzerindeki suyun yarısının ve belki de daha karmaşık kimyasalların kuyruklu yıldızlardan sağlandığını tahmin etmektedirler. Yıldızlar Mars gezegeninin ötesinden gelmektedir. Güneş sisteminin dış bölgelerinde en alışılmadık buz dünyalarının bazılarını görmekteyiz. Jüpiter'in bir gezegen büyüklüğündeki ayının adı Europa'dır. 
Buzlu yüzeyi yakın zamanda üzerinde oluşmuş çatlamalar, yeniden donmalar ve kaymaların izlerini taşır. Bu buz tabakasının altında bir okyanus olması da muhtemeldir. Uzay araçları gelecekte bu tabakanın altında neler olduğunu incelemeye çalışacaklar. Bir başka donmuş ay, Satürn'ün uydusu olan Enceladus'tur. Cassini uzay gemisi bu buz kütlesinin kuzey kutbunda buharı çıkartan şahane kaynaklarını görüntülemiştir. Jüpiter'in ayı Europa'dan küçük olmasına rağmen Enceladus iç kısımlarda sulu bölgeleri barındırmaktadır. Kaynaklar içeride bir sistemin dışarı çıkacak kadar bu suyu sıcak tuttuğunu akla getirmektedir. Enceladus'tan gelen buhar, Satürn'ün halka sisteminin bir kısmının oluşmasını sağlıyor olabilir. Bir zamandır Satürn'ün temel halkalarının araba büyüklüğünde su buzu parçalarından oluştuğu bilinmektedir. Ancak bu halkaların yaşı ve kökeni bilinmemektedir. Satürn'ün Merkür kadar büyük olan bir ayı Titan'dır ve diğerlerinden daha gizemlidir. Metan bulutlarını yayarak iniyoruz. Burası dünyanın ilk zamanlarını hatırlatıyor ama dip frize konmuş hali gibi. Aşırı soğuk nedeniyle Titan buz kayalar şeklindedir. Buz dağları, volkanları hatta metan karı bulunmaktadır. Doğal gaz gölleri geniş alanları kaplamaktadır. Bu zengin kimyasal oluşum gelecekteki araştırmacılar için önemli buluşları barındırmaktadır. Bir başka dev ay Neptün'ün uydusundaki Triton'dur. Triton'un buzlu yüzeyinde dev boyutlarda 9 kilometre yüksekliğinde sıcak sular çıkmaktadır. Bilinmeyen sistemler bu suların neredeyse 90 derecede olmasını sağlamaktadır. NASA'nın Likros adlı görevi sonucunda, ayın güney kutbunun tamamen gölgede kalan kısımlarında gizlenmiş buzlar keşfedildi. NASA radar aracının özel aletiyle ayın kuzey kutbunda kraterlerin dibinde milyonlarca su buzu bulunmuştur. Güneş sistemimizde buz dünyaları gerçek gezegenlerden çok fazla sayıdadır. Buz soğuk ve ölü bir madde değildir. Aksine aktif bir maddedir. Ve çok miktarda bulunmaktadır. Hatta bazı dünyalarda volkanlar buzlu yüzeylerden fışkırırlar. 2010 yılında İzlanda'da buzulun altındaki volkan küllerini 10 kilometrelik yüksekliğe fışkırttı. Jet rüzgarları bu külleri İngiltere ve Kuzey Avrupa'ya taşıdı. Bu nedenle uçuşlar iptal edildi. Daha büyük ve aralıklı püskürmeler dünyanın iklimi üzerinde daha fazla etki yapabilirdi. Endonezya'daki Tambora volkanının 1815'teki patlamasıyla atmosferin üst kısımlarına partiküller püskürtüldü. Bu küller güneş ışığını yansıttı. Bunun sonucunda da global ısılarda düşme oldu ve Kuzey Avrupa, Kuzey Doğu Kanada ve Birleşik Devletler'de yassız bir yıl geçmesine neden oldu. Filipinler'de Pinatuba Dağı'nın patlaması da biraz daha az olmakla birlikte iklimde benzer sonuçlar doğurdu. Gezegenin yüzeyine ulaşan güneş radyasyonunun ısı üzerinde önemli etkileri vardır. Ve buzun erimesine neden olur. 11 yıllık döngülerde güneşin parlaklığı yıldan yıla az da olsa değişir. Bu döngü güneş aktivitesinde Uzun zamanlı varyasyonlarla birlikte dünyada ve diğer gezegenlerdeki orta derecede global ısı değişimlerine neden olur. Dünya buz bulunan tek gezegen değildir ama su bulunan tek gezegendir. Güneş ısısının büyük bir kısmı dünyanın tropik okyanusları tarafından emilir ve okyanus akıntılarıyla sıcak ekvatorda kutuplara doğru hareket eder. Bunun sonucunda da soğuk tuzlu su daha derinlere taşınır. 
Avrupa ısısının %30'unu Gulf Stream denen akıntıdan sağlar. Kuzey kutbundaki değişimler bu süreçleri yavaşlatabilir veya engelleyebilir. Dünya, yüzeyinde üç halde su bulunduran özel bir gezegendir. Katı olarak buz, sıvı olarak su ve gaz olarak da su buharı bulunmaktadır. Buz kaplı kutup noktaları güneş enerjisini yansıtır. Okyanuslar ise bu enerjiyi emerler. Buzullar, okyanuslarda yüzen ve emilen enerjiyi yansıtan kütlelerdir. Su dondukça daha az yoğunlaşır. Bu nedenle göletlerde ve okyanuslardaki buz tabakaları yüzerler. Yüzen buzulların 8'de 7'si suyun altındadır. Örneğin karların erken eridiği zamanda buz suya dönüşür. Eriyen buzlar okyanusların yüzeyini kaplar. Hatta bazı buzullarda fiyortları oluşturur. Bütün bunlar küçük ısı artışlarına neden olur. Bu artışlar da gezegeni etkileyen büyük değişimlere yol açar. Buz örtüsünün bir kutupta azalıp diğer kutupta artmasına bağlı olarak buz şapkaları büyür veya küçülürken her yıl mevsimler çarpıcı değişiklikler gösterir. Mart ayı buz örtüsünün kuzey kutbunda en yüksek, güney kutbunda ise en düşük seviyede olduğu zamandır. Eylül ise kuzey kutbunda en az, güneyde ise en çok buz seviyesine ulaşan zamandır. Uzun kış döneminin sonunda güneşin görünmesiyle birlikte her iki kutupta buz seviyesi en yüksek miktara ulaşır. Kışın kuzey kutbunda güneş doğmaz ve 6 ay boyunca alaca karanlık ve karanlık hüküm sürer. Dünya döndükçe yıldızlar ufuk çizgisini çevreler gibi görünür. Uzun kış gecelerinde bazen Euroboralis denen ışık perdeleri parıldar. Baharda gördüklerimiz ise artan güneş enerjisinin buz ve karı erittikçe ortaya çıkar. Doğal döngüler dışındaki değişimleri ortaya çıkarmak için bilim adamları Alaska'da doğal hayatı koruma bölgeleri gibi yerlerdeki buz kayıtlarını araştırdılar. 200 yıl öncesinde bu buzul büyüyordu. Ancak şimdi aynı buzul artan oranda küçülmektedir. Sağ taraftaki buzul soldaki vadi boyunca harekete geçen McGrove buzulunun bir parçasıydı. Her iki buzul parçası da arkalarında buz taşı denen buz birikintileri bırakarak geri çekilir. Bu sahnenin ortasına yakın yere McGrove buzulu kırmızı renkli buz taşları yığmış. Kuzey Kutup bölgesinin büyük kısmı yaz boyunca donuk vaziyette kalan donmuş toprakla kaplıdır. Alaska'daki bu donmuş toprak tüneli başımızın üzerinde yükselen bu sarkıtlarının alt yüzeylerini bilim adamlarının incelemesine olanak verir. Tünel duvarları boyunca mamut kemikleri ve eski dönem tundra izleri gözlenebilir. Buzdaki belirgin çizikler binlerce yıl içerisinde oluşmuştur. Bilim adamları donmuş toprak tünelinde geçmiş iklimler ve gelecek doğa değişimlerine dair ipuçları ararlar. Bu bölgedeki tundralarda değişim 20 bin yıllıktır. Bilim adamları buzu delip buz çekirdeklerini çıkartarak iklim değişikliklerinin nedeni olabilecek başka ipuçları da arıyorlar. Nisan sonundan itibaren McGraw buzulunda güneş öğleden sonra 3'te battığı için erken soğuyan hava buzu kazmayı ve buz çekirdeklerini çıkarmayı kolaylaştırıyor. Bu çekirdekler sondaj aletinin ana varilinden birer metrelik kesitler halinde çıkarılır. Araştırmacılar 200 yıldan uzun bir sürede buzul üzerinde gerçekleşmiş iklim değişikliklerini gösteren 150 metre uzunluğa ulaşan buz çekirdeklerini çıkartırlar. Böyle bir buzu delmek, geçmişe yolculuk etmeye benziyor. Antarktika gibi yerlerde buz tabakasını binlerce yıl boyunca birbirini izleyen kış mevsimleri yağan karlar oluşturur. Buz çekirdekleri toplanır, bu çekirdekler üzerinde çalışır ve saklanır. Bu odada buz çekirdekleri muhafaza ediliyor. Her bir katman buz bir zaman kapsülü gibidir. Oluştuğu zamanın atmosfer ve ısı bileşenlerini ortaya çıkartan gazlar ve maddeler içerir. Derinlerdeki buz çekirdekleri yüz binlerce yıl öncesinin bileşenlerine sahip olabilir.
dev bir barkota benzer kayıtlar içeren bir Antarktika buz çekirdeği 400 bin yıl öncesinin iklim koşullarını gözler önüne serer. Burada çağlar boyunca oluşmuş karbondioksit ve ısı miktarını öğrenebilir ve bu bilgiyi o dönemlerdeki çöküntü çekirdeklerinden elde edilen deniz seviyesi bilgisiyle karşılaştırabilirler. Karbondioksit miktarı endüstri devrimiyle artmaya başlamış, hala da artmaya devam etmektedir. Bilim adamları Grönland ve Kuzey Okyanusu'nda buz devirlerinin döngülerinden kaynaklanmayan buz erimelerinin tehlikeli ölçüde hızlandığını gözlemlemektedirler. Her yüz bin yılda bir tekrarlanan dünyanın yörüngesindeki periyodik değişimler küçük sallantılara buz devri olarak bilinen aşırı soğuk dönemler eşlik etmektedir. 20 bin yıl önceki son buz devrinde Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'nın çok büyük bir bölümü buzlarla kaplandı. Şimdi New York'un bulunduğu bölgede buz tabakası bir kilometreden fazla kalınlıktadır. Daha önceki buz devirlerinden birinde İngiliz adalarının üçte ikisi geniş bir buz tabakasıyla kaplıydı. İkinci buz devrinin zirveye ulaştığı noktadan son buz devrine kadar geçen zamanda ilerleyen buzul günümüz Londra'sının bulunduğu bölgede durmuştur. En son buz devrinde bile buzların içerisinde o kadar çok su hapsolmuştu ki deniz seviyeleri bugünkünden daha aşağıdaydı. İngiltere Avrupa kıtasına dahil oldu. Günümüzde sadece 10 bin yıl önce buzlar eridikçe deniz seviyeleri yükseldi ve İngiliz adaları oluştu. Yüzyıllar boyunca denizciler Kuzey Kutbu'ndaki son buz devrinden kalma buz yığınının içerisine girerek Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan bir kanal keşfetmeye çalıştılar. Bugünlerde Kuzey Denizi buzullarının erimesiyle birlikte Kuzey Batı geçidi Kanada adalarının içinden, Kuzey Alaska kıyılarını geçerek Kuzey Pasifik okyanusuna açılır. Kuzey Batı geçidi, Avrupa ve Asya arasındaki okyanus mesafesini binlerce kilometre kısaltır. Deniz buzullarının erimesiyle birlikte yakın zamanda Kuzey Denizi'nin büyük bölümü seyahat, ulaşım, hatta açık deniz petrol ya da doğal gaz sondajı için elverişli olabilir. Kuzey Denizi'ne sınırı olan 5 ülke bu denizin tabanı üzerinde hak iddia edebilir. Rusya, Norveç, Danimarka, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Geçmişte bir ülkenin sınırı kıyısından itibaren 200 deniz mili uzaklığıydı. Bu nedenle de Merkez Kuzey Denizi üzerinde hak iddia edemiyordu. Ancak Deniz Anlaşması Kanunu'na göre ülkeler kendi kıta sahalarının uzantısı olan bölgelerde hak iddia edebilirler. Uzmanlar dünyanın keşfedilmemiş kaynaklarının %22'sinin Kuzey'in geniş kıta sahanlıklarının ulaştığı açık denizlerde bulunduğunu tahmin ediyorlar. Bu durumda olası açık deniz sondaj çalışmalarının çevreye verdiği zarar ihtimalini beraberinde getiriyor. Kanada ve Grönland sınırındaki kıta sahanlığından bir denizaltı kum birikintisi kutup üzerinden Rusya'nın kıta sahanlığına kadar uzanıyor. Şimdi bu kum birikintisi üzerinde üç ülkede hak iddia ediyor ve sınırlarını Kuzey Kutbu'na kadar genişletmek istiyorlar. 2007 yılının Ağustos ayında iki küçük denizaltı Kuzey Kutbu'nun yakınında bu kum birikintisi üzerine Rusya bayrağını dikti. Eğer bu bayrak tanınırsa Rusya, Kuzey Denizi'nin neredeyse yarısını kontrol altına alacak. Ülkeler arasında Kuzey Denizi'ne hakim olma mücadelesi başladı. Kuzey Kutbu'nda yaşayan insanlar buz tabakasındaki değişiklik ve bu değişikliğin yaşam tarzlarına yansımasına alışıyorlar. İlusat kasabası yakınındaki Batı Grönland adındaki bu buzul doğanın en büyük arazi düzeltme makinelerinden biri. İnsanlık tarihi boyunca buzdan daha fazla dünyayı şekillendirmiş ve iklimleri etkilemiş başka bir şey daha yoktur. Burada bu dev buzulun altında doğa bütün heybetiyle karşımızda duruyor. Buzul kıyısındaki yaşam köklü bir şekilde değişti. Körfezde az çok buz kaldığı için seyahat şekli değişti. Köpek kızaklarının yerini vapurlar aldı. Bu, gezegenin birçok bölgesini etkileyecek büyük değişikliğin bir başlangıcı. Araştırmacılar soğuğa ve büyük hava değişikliğine alışmış kutup hayvanlarını da gözlemliyorlar. 
Sadece kuzeyde yaşayan kutup ayıları, kuzey denizindeki buz tabakasını fok balıklarını avlamak için bir zemin olarak kullanırlar. Artık her yıl deniz buzunun daha erken erimesi nedeniyle kutup ayıları yaz sonu ve sonbahar başındaki kıtlık zamanlarında hayatta kalabilmek için yeterli yemek bulabilmek adına haftalar öncesinden sahile göç etmek zorunda kalırlar. Deniz buzunun yok olması nedeniyle kutup ayıları zayıflayacak, doğum oranları düşecek ve genç kutup ayılarının hayatta kalması zorlaşacak. Kuzey kutbunda yaz ayı boyunca eriyen deniz buzu nedeniyle kutup ayıları geri çekilirken Antarktika'ya kış geliyor. Antarktika kıtasını kaplayan buz iki katına çıktı ve kışın buzlar Antarktika'yı çevreleyen okyanusun içine kadar sokuluyor. Bütün dünyadaki temiz suyun üçte ikisi Antarktika'nın buz şapkasında bulunmaktadır. Ancak bugün bunun Antarktika'daki hayat ve dünyamız için ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlıyoruz. Kutup bilim adamları Antarktika göllerinde küçük canlı formlarını araştırıyorlar. Burada dalgıçlar çok soğuk havada yaşamaya adapte olmuş organizmalar buldular. Bunlar koloniler halinde gölün dibindeki matlar üzerinde buzdan en az 4 metre aşağıda yaşıyorlar. Zaman içerisinde bu matlar su yüzeyine, buzun üstüne çıkıyor. Bazı bilim adamları, dünya üzerindeki yaşamın buz içerisine hapsolmuş küçük su havuzlarında başlamış olduğuna inanıyorlar. Antarktika kıtası üzerinde ve buzlu göllerde az sayıda bitkiye de hayvan hayatta kalabiliyor. Ancak Antarktika'yı çevreleyen okyanus, dünya üzerindeki en doğurgan yerlerden biri. Penguenler en bilindik Antarktika kıtası hayvanı olabilir. Ama kıtadaki en önemli ve en çok bulunan hayvan, Krill adı verilen karides benzeri bir deniz canlısıdır. Bahar geldiğinde su yosunu adı verilen küçük bitkiler deniz buzunu kaplar. Yazın buzlar eridiği zaman su yosunları da okyanusa karışır ve kriller bu yosunlarla beslenir. Kriller sadece birkaç santimetre genişliğinde küçük kabuklulardır. Foklar, balinalar, kuşlar ve penguenler bu canlılarla beslenir. Ancak son yıllarda krillerin sayısı tehlikeli derecede azalmıştır. Kuzey Kutbu ve Antarktika olağanüstü ve şaşırtıcı buz manzaralarıyla doludur. Bu muazzam yerler hakkında bilgi sahibi oldukça onların dünyamızı yaşanabilir hale getirmek için ne kadar önemli bir rol oynadıklarını daha iyi anlayabiliriz. Gezegenimizin kutupları değişiyor ve bu değişimlerin bazıları hızlı. Ancak gözlemleyerek, öğrenerek ve yerinde önlemler alarak dünyamızın hepimiz için sağlıklı ve yaşanabilir olmasını sağlayabiliriz.